Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Galo TV News. Domingo eu não quis nem falar de Galo, que eu tava naquela raiva e eu queria paz no coração, que era domingo de Páscoa, né? É, Galo, que segundo tempo, hein? Segundo tempo para esquecer, mas vamos virar a chave, porque no vídeo de hoje, Vargas pode estar a caminho do Atlético Paranaense. Nesse vídeo eu trago para vocês todos os detalhes também, valor, né? Quanto que seria para o Vargas jogar no Furacão? E a acústica da Arena MRV está dando o que falar? Você já foi na Arena? Você realmente concorda que lá não tá legal? O torcedor canta, não escuta do outro lado? Sabadão eu estava lá na Arena, eu fiquei tanto do lado do setor sul e também no setor norte. Eu vou trazer a minha opinião para você, creio que muita gente já sabe. E o treinador Gabriel Milito, qual que é a sua avaliação nesse primeiro jogo do treinador no comando da equipe alvinegra. Vamos falar também com o Milito, todo mundo sabe, eu já trouxe para vocês, está fora do jogo contra o Caracas, né? Estreia do Atlético na Libertadores, pelo outro lado o Caracas está é sem treinador. E nesse vídeo eu estou afirmando e vou cobrar que o Atlético sim precisa de reforço e na minha opinião, reforço urgente, pelo menos duas peças. Depois da vinheta eu trago para você toda a informação, então já vai deixando aquele like, me ajuda aí, vamos bater 500 likes nesse vídeo? Conto com a sua ajuda. É isso aí, massa. Bora começar de informação para você que não me conhece. Eu me chamo Elton Ferreira, seja muito bem-vindo. Eu já começo trazendo para você a Semana do Galo. Sei que o torcedor está injuriado no finalzinho do vídeo, eu vou falar do jogo. Não vou falar do começo não, para não estragar as notícias, né? Tá aí, ó, a Semana do Galo para você acompanhar, né? O Atlético dia 4, quinta-feira, estreia na Comembol Libertadores. Jogo fora de casa contra o Caracas, tá? Às 19 horas, horário de Brasília, não vamos ter, né? Na, 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 opa, não vamos ter comandando o time o treinador Gabriel Milito, como eu disse para vocês, ele está suspenso devido à expulsão no passado contra o time do Fluminense. Aí, no domingão, a final, às três e meia da tarde, horário diferente, três e meia, horário de Brasília, Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Depois a gente volta a falar do próximo jogo do Galo, que vai ser na quarta-feira. Vamos ficar só com esses dois primeiro aí, Galo na quinta e Galo no Domingo, então a estreia do Atlético na Libertadores, o treinador Gabriel Milito pode ser que poupe alguns treinadores. Qual alguns treinadores? Poupe alguns jogadores. Na sua opinião, treinador Gabriel Milito tem que poupar? Para mim, meu amigo, não tem que poupar não, porque a Libertadores, para nós, é realmente prioridade. A Libertadores é prioridade e domingo é final. Domingo o Milito tem vários jogadores que não entraram, né? Contra o Cruzeiro, que eu achei um erro, entrou muito tarde. O próprio Alisson, o próprio Scarpa, hein? Vamos tratar o Scarpa bem. O Scarpa é um excelente jogador. Então tem o, o, o Alisson que entrou errado, tem o Scarpa que pode entrar. Temos o Alan Frank também, que não foi utilizado, joga muito mais que o Edenilson também, demora para entrar. Então eu iria com força máxima contra o Caracas, não pouparia de modo nenhum. Quero que você comente aí, iria com reserva ou com titular contra o time do Caracas, tá? Vamos falar um pouquinho agora da Arena MRV. Aí eu vou entrar rapidamente né, no clássico Atlético Cruzeiro. Aconteceu nesse sábado, todo mundo acompanhou, né? Fui lá, marquei presença, vi de perto. Um jogo com o primeiro tempo já deu para ver a cara realmente ali que o Atlético iria amassar o time do Cruzeiro, mas o segundo tempo foi aquela decepção que todos vocês sabem, né? O Milito não conhece o elenco, eu até entendo. Ele fez alterações, alterações erradas, colocou o Alisson para jogar numa posição que não é a dele. Aí eu pergunto para você... E a comissão técnica do Atlético? E os auxiliares? O Lucas Gonçalves. Será que o Lucas Gonçalves ele não pode dar um pitaco para o Milito e falar Milito, já insistimos com o fulano de tal, o fulano não dá. Ontem nós tivemos Saravia, Mariano e Edenilson, cara. Os três jogando no, na mesma partida, coisa eu acho que eu não vi acontecer. Então, assim, não tenho nada contra os jogadores. Estou falando nesse momento, não dá, gente. O Atlético precisa de um lateral direito. Eu já vou emendar os reforços. O Atlético precisa urgentemente de um lateral direito, porque o Mariano, todo respeito, a idade chega para todo mundo. O Mariano não aguenta jogar mais em alto nível. O Sarai, vocês já sabem a minha opinião. O Atlético renovou com ele devido àquele pouco futebol que ele apresentou ano passado, que credenciou né, para os donos do Atlético, que também merecem ser criticados, para os donos do Atlético irem lá e renovar com o Saravia. O Marcos Rocha foi oferecido. 
Eles não quiseram, porque o Marcos Rocha, segundo eles, é um jogador muito velho. Mas Marcos Rocha é capitão do Palmeiras, joga muito, tem excelentes roubadas de bola, entre outras coisas. Né? Mas são decisões que os donos do Atlético tomaram e eu vejo poucas pessoas criticando. E segundo os próprios donos do Atlético, gente, isso é muito sério. O Atlético precisa de reforço. O Atlético precisa de um zagueiro para ontem. Desde o ano passado que a gente sabe que a nossa zaga não é confiável. O Atlético precisa de um zagueiro, sem um zagueiro xerifão, sem um zagueiro realmente que joga com a bola, não dá. Então eu só quis emendar aí nesse lance da arena, né? para falar aí que precisamos de um reforço que é o um lateral direito, precisamos de um zagueiro ali, né? Que chegue realmente para ser titular. Por que que eu entrei nesse ponto da arena MRV? Porque vem sendo falado muito sobre a acústica da Casa do Galo. Muitos, ah, é o perfil do público que mudou, não é aquele torcedor raiz. Realmente, o público mudou. Mas e aí? Será que realmente é só o torcedor que tem culpa? Não. Né? O próprio CEO do Atlético já disse isso, disse sobre a acústica, né? Era o que é, é, era a norma né? que era exigido para diminuir ruídos, né? Próximo da vizinhança, para estar tá liberando ali realmente a arena. Porém, o próprio CEO disse, ele assumiu que realmente tem esse problema e disse mais, que o Atlético vai tá, trabalhar realmente para que a qualidade da acústica da Arena MRV seja melhorada. E eu acompanhei nesse sábado mais um jogo do Atlético, tivemos casa cheia no primeiro tempo, eu fiquei do lado que o Atlético estava atacando. Primeiro tempo, o Atlético estava atacando para o setor... Deu branco aqui agora. Para o setor Brama Norte. Então, eu estava no setor Brama Norte, onde o Atlético atacou para o primeiro tempo. Você não escuta a torcida do outro lado. Já no segundo tempo, eu fui para o setor Brama Sul. Do lado. Você não escuta o que está sendo cantado do outro lado. Então, realmente... Este problema da acústica, sim, existe na Arena MRV. E para mim é uma coisa que tem que ser resolvida o mais rápido possível, já que o perfil da torcida mudou. Então você tem que realmente deixar o canto da torcida chegar em todos os locais do estádio para inflamar aqueles que gostam de gritar na Arena MRV. Então isso é um ponto realmente que tem que ser olhado o mais rápido possível. Agora um ponto positivo, né eu acho que ninguém falou sobre isso ainda, todo mundo estava reclamando daquele som alto, na arena, principalmente a gente, né, que mexe com vídeo, o som fica muito alto, atrapalha, né, os próprios é, narradores, o repórter, quando eles estão lá na arena, você não consegue escutar, é muito barulho, e eu notei ontem, é sábado, né, eu fui para curtir o jogo, o som diminuiu, né, o, 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 o Jaime Júnior, a Jaime Júnior, né, ele não tá interferindo tanto igual antes, tá deixando a torcida, então, o Atlético vem melhorando, isso aí, a arena vem melhorando, tá bem legal, e eu gostei que baixaram o som, e no final do jogo até desligaram o som, isso foi muito importante, eu consegui fazer uma live dentro da Arena MV, antes era impossível, você tinha que esperar 40, 45 minutos para você conseguir fazer, então, ponto positivo, né, cada vez mais, eles vão realmente vendo o que está sendo feito de errado e vão melhorando, então esse ponto acertaram demais, o senhor era muito alto e até atrapalhava a torcida, né, a torcida já canta, já não, não escuta muito bem, né, do outro lado, e com aquela barulhada ficava realmente muito complicado, beleza? Esse é um ponto aí que eu quero trazer para vocês, agora eu quero saber, você já deixou o like no vídeo? Não? Me dá aquela moral, inscreva-se no canal, vamos bater 513 likes, me ajuda aí, é muito importante bater essa meta de like aí, para o YouTube isso está o quê? Está recomendando o nosso trabalho para mais atleticanos, né, conhecer o nosso trabalho e vir aqui curtir com a gente aí também, né, todas essas notícias do Galo, beleza? Vamos falar agora do Eduardo Vargas. É, rapaz, e o Vargas? Vai sair do galo? Tá o Vargas aí, o homem de gelo. Jogador de 34 anos, tem contrato com o Atlético ainda até 31 de dezembro de 2024. E a informação sobre o Eduardo Vargas vem do meu amigo Tiago Fernandes, que realmente o Atlético Paranense e o Santos estão observando a situação do Vargas. E o Tiago já trouxe até valores, né? que poderiam ser envolvidos na negociação entre Atlético, nosso galo da massa, e o Furacão, o Atlético Paranaense. Segundo os bastidores, né, o Atlético Paranaense, caso faça uma proposta para o Eduardo Vargas para o galo, né, seria o quê? O galo pagar 50% do salário do Vargas e o Atlético Paranaense pagar os outros 50. O Atlético paga 400 mil, o Furacão paga os outros 400 mil. Né? O Atlético aceitaria, né, segundo os bastidores, já que o Atlético está doidinho para se livrar né, desse salário alto do Vargas. Mas aí, será que pagar 
a metade valeria a pena? Quero que você comente. E um outro fator também que é um empecilho muito grande é que o Vargas não quer deixar a capital mineira. A própria namorada dele, a gente já trouxe um vídeo dela aí, né? Então, o Vargas não quer sair da capital mineira de jeito nenhum. Então, esse também é um outro ponto que tem que ser levado em consideração. E o Atlético Paranaense, caso o Vargas vá para lá, vai chegar na cota em mais de nove estrangeiros. Então, o treinador Cuca, né? Ele teria também que fazer aquele bem bolado ali, deixar sempre um de fora ali. Futebol brasileiro daqui a pouco vai ser o gringo brasileiro, né? De tantos gringos que jogam aqui no futebol brasileiro. Beleza? Então, sobre o Vargas é isso. Seria o Atlético Paranaense paga 400 mil, o Galo paga 400 mil. Para fechar agora, vamos falar da estreia do Galo na Comembol Libertadores, né? O Atlético vai enfrentar o time do Caracas, como eu disse para vocês, Nessa quarta-feira, o jogo às 19 horas. Convido você a acompanhar a nossa transmissão. E tem uma notícia aí, rapaz. É o Caracas está sem treinador. Isso mesmo. O treinador do Caracas, meus amigos, por incrível que pareça, o Caracas não vem fazendo aí, né? Um bom campeonato. E domingo, dia 31, que aconteceu ontem, o treinador do Caracas foi demitido. Então, aquela crise no Caracas, o time sem treinador, né? O treinador Leonardo Gonzalez deixou a equipe após mais uma derrota por 2x1, um. então o time venezuelano está sem treinador, correndo no mercado para arrumar um novo treinador. Então, segundo os bastidores, pode ser que para o jogo de quarta-feira o Caracas vá com o auxiliar ou tente fazer uma contratação até lá, coisa que eu particularmente acho muito difícil. Então, meu amigo, o time do Caracas sem treinador, o Milito não vai estar na área técnica, porque ele está punido, mas sabe o que eu fico é muito preocupado? Você já viu aquela brincadeira, né? Tá em crise? Chama o Galo. Tomara que 2024 seja diferente. Tá em crise? Chama o Galo, não. O Galo não vai resolver o problema de ninguém. Beleza? Foram essas informações do vídeo de hoje. Agora eu vou falar rapidamente sobre o clássico, né? Foi espetacular o primeiro tempo do Atlético, né? A gente viu aí sete, oito treinamentos do Milito. Já deu realmente para ver que o time, ele conseguiu, né? Ter uma posse de bola no primeiro tempo, teve uma organização, buscou jogadas, aquele time com as linhas mais altas, um time bem ofensivo, né? Conseguiu realmente ir para cima do Cruzeiro, inflamou a torcida, porém, vem o segundo tempo. O segundo tempo foi literalmente decepcionante, né? A gente viu como o preparo físico do jogador caiu bastante no segundo tempo, então não sei realmente, será que o preparo físico está sendo bem feito dentro do Atlético? Porque não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Sai treinador, chega treinador e a intensidade do time realmente é boa num tempo e péssima para ruim no outro. O Atlético só não perdeu a partida para o Cruzeiro no segundo tempo porque o jogo acabou. Porque se tivesse mais 5, mais 10 minutos ali, eu afirmo que o Cruzeiro iria sim fazer o terceiro gol. O time do Atlético estava cansado e o treinador Gabriel Milito chegou agora, né? A gente vai dar aí tempo para ele, ele tem que conhecer o seu elenco. Ainda fez substituições erradas e demorou a substituir colocou jogadores errados, peças erradas, aí mais uma vez a minha crítica vai à comissão fixa do Atlético, o Atlético tem a comissão permanente para quê? Para auxiliar o treinador novo que chega aqui, então se não estão auxiliando, meu amigo, o trabalho está sendo mal feito, tem que melhorar porque não dá, você tem que virar para o treinador e falar, meu amigo, Edenilson, Sarávia, Mariano, do jeito que você está colocando, não dá, o Alisson, o Alisson joga bem pela direita, não é pela esquerda, não é carne pelo meio. O Scarpa tem que entrar nesse time antes. O Hulk, você não tira o Hulk do time num clássico. O Hulk, uma bola, ele decide. E um ponto, é a minha opinião, para mim, ó, tem que tirar a faixa de capitão do Hulk. Não pode deixar a faixa de capitão no Hulk, que ainda vamos ser prejudicados lá na frente. Anotem, né? Tamo junto, mas o Hulk é aquilo, todo mundo sabe. É o cara que se entrega, é um dos poucos dentro de campo que entrega raça, suor né, e determinação que o torcedor atleticano sempre quer. A gente só quer que o time se entregue dentro de campo e tenha garra, porque mais um jogo contra o Cruzeiro, o time não ganha, foi um empate com gosto de derrota. Eu me chamo Elton Ferreira, essa é a minha opinião, e no começo do vídeo tem mais informação para você. Inscreva-se no canal, que ainda hoje eu volto lá para as 10h30 com a live para bater aquele papo. Fui.